প্রিয় দর্শক আনন্দ লোকে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা আনন্দ লোকে অনুষ্ঠানে যৌথ চলচ্চিত্র প্রযোজনার খসড়া নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমান গুলজার তার সঙ্গে আছেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক আনন্দ আলো পত্রিকার সম্পাদক জনাব রেজানুর রহমান প্রিয় দর্শক আপনারা যারা চলচ্চিত্র জগতের খোঁজ খবর রাখেন তারা জানেন যে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পে অনেক অগ্রগতি হয়েছে আমরা গত দুই তিন দশক আগে চলচ্চিত্র শিল্পকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম সেই তুলনায় চলচ্চিত্র শিল্পের অনেক অগ্রগতি হয়েছে এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো চলচ্চিত্র বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রায় প্রতি বছর পুরস্কার পাচ্ছে একাধিক পুরস্কার পাচ্ছে আমরা গত কয়েক বছর ধরে অস্কারে পাঠাচ্ছি বিদেশি ভাষায় চলচ্চিত্র হিসেবে এবং সেই জন্য আমাদের এখানে একটা কমিটি আছে তারা একটা চলচ্চিত্র নির্বাচন করেন সেগুলো অস্কারে পাঠানো হয় এবং অনেক দিন ধরে বন্ধ থাকা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিনিময় সেটারও অবসান হয়েছে আমরা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে চলচ্চিত্র রপ্তানি করছি ভারত থেকে চলচ্চিত্র আমদানি করছি এটাও একটা অগ্রগতি আর তার সঙ্গে আরেকটা অগ্রগতি হয়েছে যে যৌথ প্রযোজনা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনা অর্থাৎ একটা সিনেমা তৈরি হবে ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যেখানে নায়ক নায়িকা দুই দেশে থাকবে কলাকৌশলী থাকবে এবং একটা চলচ্চিত্রে যত রকমের সৃজনশীলতা থাকে সব কিছু দুই দেশ ভাগ করে নেবে এরকম একটা শর্তে যৌথ প্রযোজনা হচ্ছে এবং এই নিয়ে কিছুটা তর্ক বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল সেই জন্য সরকার বিশেষ করে তথ্য মন্ত্রণালয় চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে যৌথ প্রযোজনার একটা খসড়া নীতিমালা সম্প্রতি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে যদিও এটা এখনও চূড়ান্ত নয় এটি এ মতামত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে আমরাও সেই সুযোগটা গ্রহণ করে আজকে এই খসড়া নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি আমি প্রথমে গুজরাট ভাইয়ের কাছে যাব এই এই নীতিমালা আপনি কীভাবে দেখছেন খসড়া নীতিমালা যেটা করা হয়েছে এটি অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য মানে এই অর্থে আমি বলবো যে এটি যে খসড়া নীতিমালা তৈরি হয় সেই কমিটির একজন সদস্য আমি ছিলাম আমার যদিও কয়েকটি কথা রাখা হয় নাই সেটি কয়েকজনের আপত্তিতে বা তাদের যুক্তিতে সেটা রাখা হয় নাই তাছাড়া বাকি যে কথাগুলো এসেছে সেটি আমি বলবো যে হ্যাঁ এটি যদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয় এবং এটি বাস্তবায়িত করা হয় তাহলে যৌথ চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে যে বিতর্ক চলছে আমাদের বঞ্চিত হওয়ার যে প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছে এবং যৌথ প্রযোজনার নামে যৌথ প্রতারণার যে শব্দটির উদ্ভব হয়েছে এগুলোর অবসান হবে কোথায় কোথায় আপনার আপত্তি ছিল আমার আপত্তি ছিল যেমন একটা জায়গায় ছিল যে বাংলাদেশে যখন যৌথ চলচ্চিত্র নির্মিত হয় তখন দেখা যায় যে আগে একটি নীতিমালা করে গেছিল সেটি হলো এটি সম্ভবত সৈয়দ হাসান ইমাম ভাই একটি কমিটি করেছিলেন একটা উনি যখন অবিচার ছবিটি এখানে নির্মাণ করেন তখন কিন্তু যৌথ প্রযোজনার সত্যিকার অর্থে কোনো নীতিমালা ছিল না তখন উনারা এটা একটা প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন এবং তখন উনারা কিছু কিছু জায়গায় উনারা নীতিমালা দিলেন যে ঠিক আছে সমন সংখ্যক শিল্পী এবং কলাকুশলী থাকতে হবে এটি হচ্ছে প্রধান এবং প্রথম শর্ত সেই সাথে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ থাকতে হবে চিত্রায়নের দিক থেকে লোকেশনের এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলি আছে তখন সৈয়দ হাসান ইমাম ভাই এই দুজন পরিচালকের কথা কিন্তু তখনই আসে এবং তখন দেখা যায় শক্তি সামন্তর মতো একজন ভারতের ডাক সাইটে পরিচালকের সাথে সৈয়দ হাসান ইমাম ভাইয়ের নামও গিয়েছে একজন যৌথ প্রচোজ পরিচালক হিসাবে যৌথ ছবির এবং উনি সেটি পরিচালনা অংশগ্রহণ করেছেন উনি বাংলাদেশের অংশে উনি অধিকাংশ কাজ করেছেন এবং যখন ঢাকার মানে ভারতে হয়েছে সেখানে শক্তি সামন্ত সাহেব বাবু করেছেন এবারও আমরা চেয়েছিলাম এই জায়গাটায় দু দেশের দুজন পরিচালকই থাক আর এখন এটি এত বাস্তব হয়ে গেছে কারণ কি আমরা যখনই দেখি যে ভারতের বা বিশেষ করে ভারতের সাথে এখন হচ্ছে যেহেতু চলচ্চিত্র ভারতের কথাই বলি তো ভারতে যেহেতু হচ্ছে তো ওখানকার প্রযোজকদের প্রধান পছন্দ হচ্ছে ওদের পরিচালক এবং যে যৌথ প্রযোজনার ইতিমধ্যে যে চলচ্চিত্রগুলো নির্মিত হয়েছে এবং পূর্বের যে নীতি বলব আছে এখনও সেখানে ছিল যে দুজন পরিচালকের কথা তো সে অনুপাতে দেখা গেছে যে আমাদের এখান থেকে একজন পরিচালকের নাম যদিও দেওয়া হয়েছে সেটি কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে কোথাও তারা ব্যবহার করে নাই প্রচারেও না তাদের টাইটেলেও না এবং এমন কি তারা এটি যেটা যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সেটিও তারা উল্লেখ করছে না অর্থাৎ ওটা ওরা ওখানকার লোকাল ছবি হিসেবেই 
দেখাচ্ছে সেটি কেন দেখাচ্ছে সে কারণ তারাই ভালো বলতে পারবে কিন্তু আমরা যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে আমাদের এখানে একজন পরিচালকের নাম নেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের দেশে যখন সেই ছবির প্রচার হচ্ছে তখন দুজনের নামই থাকছে সে কারণে আমরা বলছি যে আমি বলছি যে এখানে দুইজন পরিচালকেরই থাকা উচিত তা না হলে যদি এটা তুলে দেই ওরা তো এমনি প্রতারণা আশ্রয় নিচ্ছে এবং তখন ঢালাওভাবে ওই দেশের পরিচালক নিয়ে ওরা ছবি বানাতে চাইবে আমাদের দেশের পরিচালকদের কোনো অংশগ্রহণই থাকবে না समान अंशीदारित्व अपना समान समान से अंशीदारित्व जैसा বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো যৌথ পরিচালনার ছবি হয়েছে বা প্রযোজনার ছবি হয়েছে সেই প্রযোজনার ছবির মধ্যে দুই দেশের মধ্যে বাংলাদেশ যতটা উদারতা দেখিয়েছে পাশের দেশ ততটা আমাদেরকে এগনোর করেছেন এই যে নামের ব্যাপারটা বলা হলো আপনি যদি দুইজন পরিচালক একসাথে এই কাজটি করেন তাহলে আমি তো সঙ্গত কারণেই মনে করব যে আমার বাংলাদেশে যেভাবে পোস্টারের মধ্যে ক ক্ষয়ের নাম আছে ঠিক একইভাবে কলকাতার পোস্টারের মধ্যে বা প্রচার মাধ্যমের মধ্যে একইভাবে ক এবং ক্ষয়ের নামটা থাকবে আমি যেভাবে আমার অন্তর দিয়ে প্রচারটা করার চেষ্টা করছি ওরাও সেভাবে ওই প্রচারটা দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয়েছে আমাদের এখানে যে চলচ্চিত্রগুলো আসছে আমরা কিন্তু উজার করে আমাদের প্রচারণার জায়গায় আমরা আমাদের শিকারগুলো করেছি যে এটা এইভাবে এটা এই রকমভাবে কিন্তু কলকাতায় যে মনে হয় না যেটা যৌথ প্রজননা ছবি এই জন্য আমি একটা জিনিস বলবো এই যে নীতিমালা হচ্ছে এই নীতিমালার জায়গায় ওই বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব সহকারে ভাবা দরকার আমরা বারবার যে প্রসঙ্গটা তোলার চেষ্টা করছি যৌথ প্রযোজনার নামে যৌথ প্রতারণা বন্ধ করেন আপনি যদি আমার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে চান তাহলে আপনাকে আমাকে শ্রদ্ধা করতে হবে আমিও আপনাকে শ্রদ্ধা করব আপনিও আমার হাতটা টেনে ধরবেন আমিও আপনার হাতটা টেনে ধরব তাহলে এই যে একটা প্রসঙ্গ ওঠে বাংলাদেশে তো অনেক দেশে ছবি দেখি আমরা কেন কলকাতা ছবি নিয়ে আমাদের যৌথ প্রযোজনার আরও অন্য দেশের ছবি আমরা দেখি এখানে কিন্তু একটা জিনিস ভাবতে হবে যে দুইটা অঞ্চলের ভাষা একই রকমের जरूरी আমরা আমাদের নানাভাবে আমাদেরকে ইগনোর করা হয় যে না এদের ইন্ডাস্ট্রি এরকম এখনো বড় হয়নি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা বড় আপনি যদি নিজেকে অনেক বড় ভাবার চেষ্টা করে আমার সাথে হাত মিলান তাহলে তো আপনি আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবেন না আমি আন্তরিকভাবে চাইবো আমি জানি না গুলজার ভাই যে প্রসঙ্গটা তুললেন যে দুজনের নাম থাকবে কি থাকবে না এইটা যদি না থেকে থাকে তাহলে আমি বলবো এটা অন্তর্ভুক্ত করাই জন্য দরকার যে বাংলাদেশে কে পরিচালনা করলেন কলকাতায় কে পরিচালনা করলেন এই দুইটা জায়গায় যেন সমান সংখ্যক থাকে আর আমাদের এখানে ওই যে সমান সমান ভাগের জায়গা শিল্পী সমান সংখ্যক থাকতে হবে শুটিংয়ের জায়গাটা সমান সম্প হতে হবে কারিগরি দিকগুলো সমান সম হতে হবে এইটি যেন কাগজ কলমের মধ্যে শুধু না থাকে এই জায়গায় যেন আমরা ভবিষ্যতে আবারও প্রতারণার অংশ না নিই অংশগ্রহণ না করি তাহলে এই যে আবার নতুন করে হচ্ছে এটা একটা কাগজ জায়গা পাবে হবে ধন্যবাদ চেনা প্রেসিডেন্ট রহমান প্রিয় দর্শক এখন আমরা একটা সংক্ষিপ্ত বিরতি নেব বিরতির পর আবার ফিরে আসবো আমাদের আলোচনায় আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম যৌথ প্রযোজনার খসরা নীতিমালা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আছেন জেনা মুশফিকুর রহমান গুলজার ও জেনা প্রিজানুর রহমান আমরা বিরতির আগে যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম সেটাই একটু এগিয়ে নিয়ে যাব জেনা রিজানুর রহমান বলছিলেন তার দৃষ্টিকোণ থেকে এই খসরা নীতিমালা সম্পর্কে এটার উপর একটু প্রতিক্রিয়া জানাবেন জেনা মুশফিকুর রহমান গুলজার তারপরে আমি তাকে আরেকটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই জেনা গুলজার হ্যাঁ এখানে যেমন রেজানুর ভাই বলেছে যথার্থই বলেছে তা আমাদের এখানে যেটা এখন হয় ওরা যেমন আমাদের ছোটো চোখে দেখে সম্প্রতি আমি বলি যে একটি ছবির শুটিংয়ে লন্ডন গিয়েছিলেন আমাদের এখানকার একজন নায়িকা তো তাকে ওরা নানাভাবে মানে বলবো যে উত্তপ্ত করেছে এক হিসেবে যে আমাদের এখানে ভালো চল তোমাদের ওখানে ভালো চলচ্চিত্র হয় না তোমরা কেন এত ই দেখাও দাম দেখাও ইত্যাদি সিত্যাদি আর কি 
ওই নায়িকা আমাকে ওখান থেকে ফোনে আমাকে সব বলেছে যে আমি এখানে খুব খারাপ অবস্থায় আছি কিন্তু এখানে আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে চলচ্চিত্র একজন কর্মী হিসাবে যে আমি দেখেছি যে একটা সময় এমন ছিল যে কলকাতা পুরো ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ওদের টালিগঞ্জের যে স্টুডিও টেকনিশিয়ান স্টুডিও সেটা কিন্তু বন্ধ ছিল সেটি একমাত্র সেই তালা খুলেছে বাংলাদেশের একজন পরিচালক স্বপন শাহ কলকাতায় গিয়ে এবং উনি একাধারে তখন মাসের পর মাস চলচ্চিত্র বানিয়ে সেই এবং এর পরবর্তীতে গিয়েছে দিলীপ বিশ্বাস এবং আমাদের একজন নারায়ণ ঘোষমিতা তো ওদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে চালু করেছে এবং তখন ভালো ছবি হয়েছে আমি বলবো আর এখন তারা যে চলচ্চিত্র বানাচ্ছে এবং যৌথ প্রযোজনার নামে যেগুলো চালাচ্ছে আমাদের এখানে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদের ছবি একেবারে কপি মানে আপনি একজন আর্টিস্ট কোথায় হাত রাখছে এই ছবি তো সে হাত পাবেন যেটা মাদ্রাজের ছবিতে রেখেছে কিংবা হায়দ্রাবাদের ছবিতে রেখেছে এবং ওরা মোবাইলে দেখে দেখে শট নেয় তো ওরা কেমন বড় পরিচালক হয়ে গেল তা আমাদের কথা হচ্ছে যৌথ প্রযোজনার যে চলচ্চিত্রগুলো তৈরি হবে সেগুলো যেন অবশ্যই মৌলিক গল্প হতে হবে সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই আগে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে এমন মানে তার কপিরাইট রিমেক করা কোনো চলচ্চিত্রকে যৌথ প্রযোজনায় গ্রহণ করা যাবে না তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থে কারণ যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের দ্বিতীয় ধারাই আছে যে চলচ্চিত্র বাংলাদেশের সংস্কৃতির কৃষ্টি ঐতিহ্যের ধারক বাহক হতে হবে যৌথ প্রযোজন ছবি তা সেটি যদি আমরা না পাই চলচ্চিত্র তা সেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করে আমাদের লাভটা কি তো সে কারণে আমরা বলছি যে এটিও থাকতে হবে এটি একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে আমরা মাদ্রাজি বা হায়দ্রাবাদি স্পষ্ট বলতে হবে এটা কার উপন্যাস কার গল্প অবলম্বনে সেটি হচ্ছে আমরা যখন অনুদানের জন্য স্ক্রিপ্ট জমা দেই সরকারের কাছে তখন ওখানে একটা শর্ত থাকে যে এই গল্প নিয়ে আগে কোনো চলচ্চিত্র নির্মিত হয় নাই কিংবা নির্মাণের শুরু হয় নাই তাহলে এই ছবি এটা অঙ্গীকার করতে হয় তাহলে এই ছবিটি অনুদানের জন্য যোগ্য হবে যদি ধরা পড়ে যে আগে এটি নিয়ে গল্প নিয়ে শুটিং হয়েছে কিংবা নির্মাণ হয়েছে তাহলে সে সমুদায় টাকা সুদ সহ ফেরত দিতে হবে ধন্যবাদ আরেকটা বিষয় আমি আবার গোলজার ভাইয়ের কাছে যাই সেটা হলো অনেক সময় নীতিমালায় অনেক সুন্দর সুন্দর কথা থাকে কিন্তু সেগুলো নানান টেকনিক্যাল কারণে বাস্তবে রূপ নেওয়া যায় না আমি একটু অংশবিশেষ পড়ছি এখানে যেমন নীতিমালায় যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের নোটারাইজ কপি চিত্রনাট্য নির্মাণ পরিকল্পনা লোকেশন বর্ণনা প্রি প্রোডাকশন ও পোস্ট প্রোডাকশন সহ শুটিং শিডিউল বাজেট বিনিয়োগের পরিমাণ পরিচালক শিল্পী এবং অন্যান্য কলাকৌশলীর নামের তালিকা স্পষ্টভাবে উল্লেখ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে বলা হয়েছে খুবই সুন্দর হ্যাঁ সুন্দর কিন্তু এটা মনিটরিং করবে কে এটির জন্য একটা কমিটি আছে আচ্ছা সেটি হচ্ছে চিত্রনাট্য অনুমোদন কমিটি যৌথ প্রযোজনার এবং সেটির হেড হচ্ছেন আমাদের এফ বি সি ডিএমডি সাহেব পদাধিকার বলে এবং আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকজন মেম্বার আছে এটার সাথে আমরা একটা পর্যবেক্ষণ করি কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে এটি ওই যেভাবে দেয় জি সেভাবে পালন করে না হ্যাঁ যেমন আমাদের এখানে দেখা যায় যে অনেক সময় শ্যুটিংয়ের একটা তালিকা দেয় বাংলায় সমক অমক জায়গায় শুটিং হবে কিন্তু বাস্তবে সেটি হয় না সেই কারণে এবার আমরা আরও একটা ধারা দিয়েছি যে এই জায়গাটার জন্য যে বাংলাদেশে কোথায় কি শুটিং হবে সেটি কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে এফ বিসিতে এই কমিটির কাছে একটা জানাতে হবে প্রয়োজনে এফ বিসি এই কমিটির যে আহ্বায়ক এফ বিসি এমডি সাহেব উনি প্রতিনিধি পাঠাবেন সত্যি সত্যি শুটিং হচ্ছে কি না কারণ অনেক সময় ইনডোরে শুটিং হয় সেটি সেট বানায় শুটিং হলে সেটা কলকাতা হয়েছে না ঢাকা হয়েছে এটি বের করা খুব কঠিন সেটাই বলছে বের করা কঠিন কিন্তু দেখেন যখন আমরা বাইরে শুটিংয়ে যাই ইভেন ভারতে যখন শুটিং হয় তখন কিন্তু ভারতে যদি বাইরের ছবি হয় কিংবা জয়েন্ট ভেঞ্চারের ছবি হয় ওদের কিন্তু ওই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানাতে হয় এবং তারা প্রতিনিধি পাঠায় তো সেখানে কোনো রকম কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা ইভেন আমরা যখন থাইল্যান্ডে আমাদের ছবি শুটিংয়ে যাই তখন ওদের প্রতিনিধি থাকে যে আমরা শুটিং ঠিক মতো করছি কি না বা আমরা কোনো নিয়মের বাইরে কিছু করছি যেটা বলে অনুমতি নিয়েছি অনুমতি নিয়েছি সব কিছু তা আমরা এটা বলেছি যে এটা যাতে করা হয় যে এক সপ্তাহ আগে জানানো হবে যে কোথায় শুটিং হচ্ছে কমপক্ষে ধন্যবাদ জনাব রেজর রহমান ধরেন যৌথ প্রযোজনা একটা কাহিনী নির্বাচন করা হলো এখন কাহিনীর বিবরণে যদি বাংলাদেশে শুটিং করাটা বেশি ডিমান্ড না থাকে কাহিনীতে এবং তার বক্তব্য এমন যে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে লোকেশনের সঙ্গে মোর সুইটেবল সেক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি করা যাবে কি করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম বলে একটা কথা আছে আপনি আপনার সাথে যখন আমি যৌথ কোনো কাজ করতে যাব সেই যৌথ কাজের জায়গায় দুইজনের মিলে মিশে যে আন্তরিকতার জায়গাটা তৈরি হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশকে বা সংশ্লিষ্ট সরকারকে যখন বোঝানো যাবে ব্যতিক্রম কেউ কিন্তু মনে করে না যে না ব্যতিক্রম হবে না ব্যতিক্রম এটাও থাকতে পারে কিন্তু সেইটা
আমাদের এখানে যৌথ প্রযোজনার নামে আগে যে নীতিমালাটা ছিল কথার কথা সেই নীতিমালাটাও যদি আমরা আশীবাগ সমর্থন করতাম তাহলে আজকে এই প্রসঙ্গটা কিন্তু আসতো না আমরা এই নীতিমালাকে একেবারে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কিসের নীতিমালা আমি সুপরিয়া আমি যা বলবো সেটাই হবে প্রত্যেকটা জায়গারই আলাদা আলাদা বিষয় আছে যে হ্যাঁ আমরা এটুক মেনে নিতে পারি কিন্তু আপনি যদি পুরোটাই আমার উপরে চাপিয়ে দেন মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা না চাপিয়ে যদি দেন যে এমনভাবে তৈরি করলেন যে না এর বাইরে হবে না আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারবো না এটাই করতে হবে এটা করেন ওই নীতিমালা টীতিমালা আমি মানি না এই যে আক্ষরিকভাবে চলতে চাই না আরভাবে ওই জন্যই যে কোনো জায়গায় যদি আপনি আন্তরিকভাবে আলোচনা করতে আসেন তাহলে আমি তো মনে করি যদি কলকাতায় আশীবাগ শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজনে অবশ্যই সেটা করা সব এক্সাক্টলি কিন্তু সেটা আপনি আন্তরিকভাবে করছেন কেন এখন কথার কথা কলকাতায় আশীভাগ স্থানে আপনি শুটিংটা করবেন বা ভাইস ভার্স এখন এখন ঢাকায় হতে পারে আপনি হ্যাঁ এখন যদি আপনি মনে করেন যে কলকাতায় যদি যেহেতু আমি আশীভাগ শুটিং করব কলকাতার আর্টিস্টই আশীভাগ নিতে হবে সেটা তো ভাই হলো না আমাদেরকে যদি আপনারা ওইভাবেই ভাবেন যে আমরা এখনো শিখছি তোমাদের কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই তোমরা আমাদের সাথে শেখার চেষ্টা করছো ওইভাবে যদি আপনি আমার সাথে হাত মিলাতে চেষ্টা করেন তাহলে যত ধরনের যৌথ মালার নিতে মাল করেন নতুন করে করেন আরো করেন কিচ্ছু লাভ হবে না চলচ্চিত্রের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে বা আবেদন করবে সেখানে উল্লেখ করবে যে আমার গল্পের এই প্রয়োজনে আমার বাংলাদেশে এইটটি পার্সেন্ট শুটিং করতে হবে কিংবা আমার ভারতে এইটটি পার্সেন্ট শুটিং করতে হবে সেটি যথাযথ কারণ এবং যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক একটি চিঠি দিতে হবে সে চিঠির মধ্যে যেটা থাকবে আমরা সেটা যাচাই বাছাই করব অর্থাৎ আমরা মানে যারা কমিটিতে থাকবে তারা সেটা যাচাই বাছাই করবে এবং সেটি যদি উপযুক্ত মনে হয় তাহলে সেটিকে তারা গ্রহণ করবে সেবা করা যাবে এছাড়া আরেকটা জিনিস আছে যেমন এখন কেউ রবীন্দ্রনাথকে যেটা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে তা তো অধিকাংশ শুটিংই কলকাতায় হবে হয়তো বাংলাদেশে কুষ্টিয়া কখন আসছে কখন সাজাত পুরে গেছে সেটা হয়তো সামান্য অংশ থাকবে কিন্তু তার বিশাল লাইফ তো ওখানে যেটা বলি আর কি হয়তো যে এখানে লালনকে নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে মনের মানুষ এখন এটি তো বাংলাদেশেই শুটিং হবে লালন তো এই দেশেরই তো সেটা ক্ষেত্রে কোপ্রোডাকশন করেছে যেটা গৌতম ঘোষ তো কাজে আমরা বলেছি যে যুক্তি থাকে এবং সেই যুক্তিটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে কমিটির কাছে দেখা যায় যে ছবির পোস্টার টাইটেল ওখানে একটু প্রতারণা হয় যে যেভাবে নামগুলো যাওয়া উচিত সেভাবে যায় না এরকম একটা শর্ত কি থাকতে পারে যে ছবির টাইটেল পোস্টার ব্যানার ডিজাইন উভয় পক্ষে স্বাক্ষরিত হতে হবে এটা কিন্তু এই নিয়মে আসছে এবং আমরা সেটা বলে দিয়েছি যে প্রচার এবং পাবলিসিটি যা কিছু করা হোক সেখানে সমানভাবে এবং দুই দেশের অংশ নিশ্চিত করতে হবে যে উই অ্যাগ্রিড যদি এটি নিশ্চিত না করা হয় পরবর্তীতে ওই অংশের প্রডিউসারকে আরে বাংলাদেশে যৌথ প্রজন্ম চলচ্চিত্র নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না ঢাকার যেখানে বাংলাদেশের সব জায়গায় হবে ওইটাও মনে হবে আমার তাহলে মনে হলো কি এটা সমান অধিকার পায় যেমন কলকাতার প্রচারের জায়গায় হয়তো তিনি তার মতো করে প্রচারটা করলেন সেটা তার ব্যাপার আমি ঢাকায় হয়তো আমার মতো করে প্রচারটা করলাম তা আমার ব্যাপার কিন্তু মৌলিক জিনিসটা তো এক থাকতে হবে আমি আমি কি নিয়ে প্রচারটা করছি আমি কোন বিষয়টা নিয়ে প্রচারটা করছি তাতে দুই দেশের মধ্যে যেন একই রকমের আবহাওয়াটা পুড়ে উঠে তাহলে না যৌথ হচ্ছে তাহলে না ওই যে প্রতারণার কথাটা বলছি সেটা থাকছে না জি ধন্যবাদ আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে ধন্যবাদ জেলা প্রেসিডেন্ট রহমান ধন্যবাদ জেলা মুশফিকুর রহমান গুলজার প্রিয় দর্শক আনন্দ লোকে অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়ে গেছে আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম যৌথ প্রযোজনা দুই দেশের মধ্যে যে চলচ্চিত্র তৈরি হবে তার খসড়া যে নীতিমালা তথ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি ঘোষণা করেছে তার ভিত্তিতে আমরা দুজন বিশিষ্ট আলোচক তাদের মতামত দিলেন আশা করি চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ফোরাম বিভিন্ন কমিটি বিভিন্ন বোর্ডই তারা তারা নিজস্ব উদ্যোগে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মতামত দেবে এবং সেই সব মতামত নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় এই নীতিমালাকে চূড়ান্ত করবে এবং অতি শীঘ্রই হয়তো আমরা সেই চূড়ান্ত নীতিমালা দেখতে পাব এই চূড়ান্ত নীতিমালা শুধু কাগজ কলমে থাকলে চলবে না এটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মনিটরিং করার যে সব সুপারিশ এই নীতিমালায় রয়েছে সেটা যেন আক্ষরিকভাবে পালন করা হয় যাতে কেউ প্রতারণা করতে না পারে সবাই যেন আন্তরিকভাবে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ দেশেই চলচ্চিত্র
ক্ষেত্র নির্মাণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ভারতের অভিজ্ঞতা হয়তো আমাদের চেয়ে একটু বেশি সেজন্য আমাদের পরস্পরের এই দেয়া নেয়ার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হবে এটাকে আমরা ইতিবাচকভাবে দেখছি তবে কখনো যেন এই নীতিমালার ব্যর্থ না হয় কখনো যেন এই নীতিমালা প্রতারণায় পরিণত না হয় সে যেন মনিটরিংকে খুব শক্তভাবে দেখতে হবে আশা করি এই যৌথ প্রযোজনার এই নীতিমালায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে তার স্বার্থগুলো যথাযথভাবে রক্ষিত হবে এই প্রত্যাশায় আজকের আনন্দ লোকে অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ খুদা হাফেজ